హలో స్టూడెంట్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ రెగ్యులేటర్స్లో భాగంగా మనము క్లాస్ నోట్స్ అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను సో దీనికి సంబంధించి బాటనీలో సీరు డార్మెంట్సి అనే టాపిక్ ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో డార్మెంట్సి మీన్స్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్ సో సీడ్స్ ఇన్యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంటాయి సో వాటికి కారణం ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం సో ఏ సీడ్ మే రిమైన్ వైవుల్ బట్ అనబుల్ టు జర్మినేట్ ఫర్ సెవరల్ రీజన్స్ ఏమైనా కొన్ని కారణాల వల్ల సీడ్ జర్మినేట్ కాకపోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ సో ఇంటర్నల్ కావచ్చు ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకునేది సీడ్ డార్మెన్స్ అనేది జరగకపోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి అందులో ఇంటర్నల్ సిచ్యుయేషన్ సో ఇంటర్నల్ సిచ్యుయేషన్ వల్ల సీడ్ జర్మినేట్ కాకపో కాకపోవచ్చు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాం మనకు రెనన్కులస్ రెనన్కులస్లో ఎంబ్రియో నాట్ రీచ్డ్ మార్ఫలాజికల్ మెచ్యూరిటీ మార్ఫలాజికల్గా మెచ్యూర్ కాకపోవడం వల్ల ఎంబ్రియో అనేది జర్మినేట్ కాదు సో సీడ్ అనేది జర్మినేట్ కాదు సో అది ఇంటర్నల్ సిచ్యుయేషన్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంటర్నల్ సిచ్యుయేషన్ వల్ల సీడ్ జర్మినేట్ కాకపోవడానికి ఎగ్జాంపుల్ రన్ ప్లస్ ఎందుకు అది జర్మినేట్ కాలేదు అంటే ఎంబ్రియో నాట్ రీచ్డ్ మార్ఫలాజికల్ మెచ్యూరిటీ అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అలాగే చూసుకుంటే ఇక్కడ వైల్డ్ ప్లాంట్స్లో వైల్డ్ ప్లాంట్స్ సీడ్ జర్మినేషన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ విత్ దిస్ వే ఇన్ దిస్ వే సో వైల్డ్ ప్లాంట్స్లో ఎక్కువ శాతం సీడ్ జర్మినేట్ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇంటర్నల్ సిచ్యుయేషనే సో వైల్డ్ ప్లాంట్స్లో ఇంటర్నల్ సిచ్యుయేషన్ వల్ల సీడ్ జర్మినేషన్ అనేది లిమిట్ చేయబడుతుంది లేదా ఇన్హిబిట్ చేయబడుతుంది లేదా స్టాప్ చేయబడుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే చూసుకుంటే మరి డొమెస్టిక్ ప్లాంట్స్లో ఇన్ దీస్ డొమెస్టిక్ ప్లాంట్స్ లిమిటెడ్ సీడ్ జర్మినేషన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ ఓన్లీ బై ల్యాక్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అండ్ వామ్ టెంపరేచర్స్ సో డొమెస్టిక్ ప్లాంట్స్లో ఏమో సీడ్ జర్మినేషన్ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఆర్ వామ్ టెంపరేచర్స్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి వైల్డ్ ప్లాంట్స్లో అయితే ఇంటర్నల్ సిచ్యుయేషన్ డొమెస్టిక్ ప్లాంట్స్లో ఏమో ల్యాక్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ అండ్ ఆర్ వామ్ టెంపరేచర్స్ వల్ల ఇక్కడ మనకు సీడ్ జర్మినేట్ కాకపోయే ఆస్కారం ఉంది అలాగే చూసుకుంటే ఈ సీడ్ డార్మిన్స్ సంబంధించి మనకు మెయిన్గా టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి అందులో ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాగే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక మనకు ఫస్ట్ వర్డ్ మనకు అనిపిస్తుంది క్విసెన్స్ సో క్విసెన్స్ మీన్స్ సీడ్ ఈజ్ అనబుల్ టు జర్మినేట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ సో ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్గా ఉండడం వల్ల సీడ్ జర్మినేట్ కాకపోవడాన్ని ఓకే క్విసెన్స్ అని అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ వల్ల సీడ్ జర్మినేట్ కాకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాం క్విస్టియన్స్ అంటున్నాం అలాగే మరొక వర్డ్ ఉంది డార్మిన్సీ సో డార్మిన్సీ ఈజ్ సీడ్ ఈజ్ అనబుల్ టు జర్మినేట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ వల్ల సీడ్ జర్మినేట్ కాకపోతే దాన్ని డార్మిన్సీ అంటాం ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ వల్ల సీడ్ డార్మిన్సీ జరగకపోతే అప్పుడు దాన్ని క్విస్టియన్స్ అంటాం సో క్విస్టియన్స్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల జరుగుతుంది డార్మిన్సీ అనేది ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఈవెన్ దో ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్ కండిషన్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ సూటబుల్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ సూటబుల్గా లేక లేకపోతే దానికి రీజన్ ఏంటంటే డార్మిన్సి అని చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని మనము డార్మిన్సి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు డార్మిన్సి కాజ్డ్ బై హార్డ్ సీడ్ కోట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హార్డ్ సీడ్ కోట్ దట్ ప్రివెంట్ అప్టేక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ వాటర్ ఇన్ ఫ్యామ్ ప్లాంట్స్ లైక్ ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో డార్మిన్సీ కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎందుకు డార్మిన్స్ కనిపిస్తుంది అంటే ఆ ప్లాంట్స్లో హార్డ్ సీడ్ కోట్ ఉంటుంది అలా ఉండడం వల్ల హార్డ్ సీడ్ కోట్ ఉండడం వల్ల ఆక్సిజన్ కావచ్చు వాటర్ కావచ్చు తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది సో ఈ కండిషన్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కనిపిస్తుంది సో ఇన్ ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డార్మిన్సి కాజ్డ్ బై హార్డ్ సీడ్ కోట్ దట్ ప్రివెంట్ అప్టేక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ వాటర్ అలాగే చూసుకుంటే డార్మిన్సీ కాజ్డ్ బై హార్డ్ సీడ్ కోట్ కెన్ బీ బ్రోకన్ బై స్కారిఫికేషన్ సో మరి ఇలాంటి హార్డ్ సీడ్ కోట్ ఉన్నటువంటి ఈ డార్మిన్సీ కండిషన్ను ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయవచ్చు అంటే స్కారిఫికేషన్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా దాన్ని మనము రిమూవ్ చేయవచ్చు స్కారిఫికేషన్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఇన్ దిస్ హార్డ్ సీడ్ కోట్ ఈజ్ రబ్చర్డ్ ఆర్ వీకెండ్ ఓకే సో రబ్చరింగ్ చేయవచ్చు లేదా వీకెండ్ చేసి స్కా ఈ డార్మిన్సీ పీరియడ్ వల్ల హార్డ్ సీడ
కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఉండడం వల్ల అది జర్మినేట్ కాకపో కాక కాదు కాదనమాట ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి టొమాటో టొమాటోలో సీడ్ చుట్టూ లైకోపిన్ అనే కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ లైకోపిన్ వల్ల సీడ్ అనేది జర్మినేట్ కాదు అలాగే పాలిగోనం సీడ్స్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ పాలిగోనం సీడ్స్ నాట్ జర్మినేట్ అంటిల్ దే హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్పోజ్ టు లో టెంపరేచర్స్ ఇన్ మాయిస్ట్ కండిషన్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫర్ వీక్స్ టు మంత్స్ పాలిగోనంలో సో సీడ్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ జర్మినేట్ ఎప్పుడు జర్మినేట్ అవుతాయంటే అంటిల్ దే హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్పోజ్ టు లో టెంపరేచర్కి ఎక్స్పోజ్ చేయాలా సో మాయిస్ట్ కండిషన్స్ ఉండాలా అలాగే ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో ఈ ప్రాసెస్ జరగాలి అది కూడా ఎన్ని రోజులు అంటే మంత్స్ వారాల నుంచి కొన్ని నెలల వరకు ఈ ప్రాసెస్ జరిగితే అప్పుడు పాలిగోనం సీడ్స్ అనేవి జర్మినేట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ డార్మెన్సీకి అది కూడా ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు సీడ్స్ రెస్పాండ్ టు హై టెంపరేచర్స్ సో మాస్ట్ సీడ్స్ రెస్పా రెస్పాండ్ టు హై టెంపరేచర్స్ అలాగే సెవెరల్ సీడ్స్ రెస్పాండ్ టు బెస్ట్ వెన్ డైలీ టెంపరేచర్స్ అల్టర్నేట్ బిట్వీన్ హై అండ్ లో సో చాలా వరకు సీడ్స్ రెస్పాండ్ చూపిస్తాయి ఎప్పుడంటే దే ఆర్ డే టెంపరేచర్ అల్టర్నేట్ బిట్వీన్ హై టు అండ్ లో సో ఎక్కువ టెంపరేచర్ తక్కువ టెంపరేచర్ ఎక్కువ టెంపరేచర్ తక్కువ రచ టెంపరేచర్ అలా ఉన్నప్పుడు సీడ్స్ అనేవి దే ఆర్ రెస్పాండ్ టు జర్మినేట్ సో జర్మినేట్ కావడానికి రెస్పాండ్స్ చూపిస్తాయి ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ లేయరింగ్ ద సీడ్స్ డ్యూరింగ్ వింటర్ ఇన్ లేయర్స్ ఆఫ్ మాయిస్ట్ శాండ్ అండ్ పీట్ సో కొన్నిసార్లు ఈ లేయర్ చుట్టూ ఈ సీడ్ చుట్టూ మాయిస్ట్ శాండ్ను పీట్ను లేయరింగ్గా చేయడం అలా చేయడం వల్ల ఈ సీడ్ డార్మెంట్స్ని రిమూవ్ చేయవచ్చు అలాంటి ప్రాసెస్ను స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటాం అలాంటి ప్రాసెస్ను స్ట్రాటిఫికేషన్ లేదా ప్రీ చిల్లింగ్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం సో హై టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్కు గురి చేస్తూ ఉండాలి సో అలా గురి చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఎప్పుడు గురి చేయాలంటే సీడ్ను సో వాటి చుట్టూ సా మాయిస్ట్ శాండ్ అలాగే పీట్ టూ త్రీ లేయర్స్తో లేయరింగ్ చేసి సో కండిషన్స్ను టెంపరేచర్ కండిషన్స్ను గురి చేస్తే దాన్ని మనము స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటాం స్కారిఫికేషన్ స్ట్రాటిఫికేషన్ స్కారిఫికేషన్ అనేది ఇంటర్నల్ మెథడ్స్ ద్వారా అంటే క్విసెన్స్ వల్లలో సీడ్ను క్విసెన్స్ ప్రాసెస్లో సీడ్ జర్మినేట్ కానప్పుడు అది రిమూవ్ చేయడానికి స్కారిఫికేషన్ వాడితే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల సీడ్ జర్మినేట్ కానప్పుడు స్ట్రాటిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో సీడ్ జర్మినేషన్ను గురి చేస్తారు సో ఇది సీడ్ డార్మెంట్స్కి సంబంధించింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మిత్రులు షేర్ చేయడం మరొకండి థ్